हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेरा नाम है शुभम हमने अपने पिछले बिजनेस एनवायरनमेंट के लेक्चर में कवर किया था कि गवर्नमेंट का एक बिजनेस के साथ क्या संबंध होता है क्या रोल होते हैं गवर्नमेंट किस तरह के रेगुलेटरी रोल किस तरह के लिमिटेशन किस तरह के लाइसेंसिंग रिस्ट्रिक्शन इस तरह की चीजें जो है लगा सकता है बिजनेस के ऊपर ताकि उसको कई कुछ जगह वहां पर प्रमोशन के लिए किए जाते हैं कुछ जगह उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए किया जाता है आज जो है हम थोड़ा सोशल साइंस के टॉपिक में इन्वेड करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो संविधान है यानी कि जो हमारा भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका हमारे इकोनॉमी के ऊपर यानी हमारे अर्थव्यवस्था के ऊपर क्या इंप्लीकेशन है क्या उसकी जो है कॉन्सिक्वेंसिस है क्या वो नतीजे जो है वहां पर देता है क्या चीजें वो अलाउ करता है क्या चीजें वो रिस्ट्रिक्ट करता है वो सारी चीजें आज हम पढ़ेंगे लेकिन संविधान को किस नजरिए से देखना है उस नजरिए का नाम है अर्थव्यवस्था यानी कि हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन जो है उसके ऊपर हमारे संविधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की क्या इंप्लीकेशन है वो समझेंगे आज इस टॉपिक के अंदर तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक इकोनॉमिक इंप्लीकेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी अर्थव्यवस्था पर भारतीय संविधान के क्या जो है कॉन्सिक्वेंसिस हैं क्या उसके जो इंप्लीकेशन हैं तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक लेजिस्लेशन आर टू सपोर्ट द इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट यहां कहने का क्या मतलब है जो हमारा इकोनॉमिक लेजिस्लेशन है यानी कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो भाग है जो इकोनॉमी से रिलेट करता है जो हमारी अर्थव्यवस्था से अर्थशास्त्र से रिलेट करता है उसके दो भाग हैं कुछ हम ऑब्जेक्टिव्स आप कह सकते हैं वो हैं वो है इकोनॉमिक पॉलिसी जो हमारी सरकार इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर आती है हमारे लिए हमारे फायदे के लिए ट्रेड के लिए कॉमर्स के लिए इंडस्ट्रीज के लिए टैक्सेशन पॉलिसी फिजिकल पॉलिसी बजटरी पॉलिसी मॉनिटरी पॉलिसी वो सारी जो पॉलिसीज है वो जो है गवर्नमेंट लाती है और उनको सपोर्ट करने के लिए जो है हमारे संविधान में इस तरह के आर्टिकल्स दिए हुए हैं इस तरह के रूल्स दिए हुए हैं जो चीजें इन चीजों को गवर्न करने में गवर्नमेंट की मदद करती है टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज बिल्कुल सही बात है जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज आपका संविधान आपको करने की परमिशन दे रहा है और जो आपको ना करने की जो रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है तो वो रेगुलेट और कंट्रोल इनडायरेक्टली किसके थ्रू हो रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली हो रहा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको अलाउ करता है कि आपको किस तरह से जो है हमारे जो भारतीय देश है हमारे भारतीय जो बाउंड्रीज है उसके अंदर ऑपरेट करना है उसके अंदर रहना है खाना है पीना है और किस तरह उस समाज का आपको हिस्सा बनना है उसके कुछ राइट भी है कुछ पेनल्टीज भी है हर चीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन की गई है To protect the consumer interest and rights, तो constitution का एक सबसे बड़ा जो है हमारा पक्ष रहता है वो यही रहता है कि भाई consumers यानी कि जो public है उसका interest बरकरार रहे अपनी सरकार में क्योंकि सरकार कौन है सरकार वो वो लोग हैं वो representative हैं जो लोगों द्वारा चुने गए हैं जो आम जनता द्वारा चुने गए हैं उस constitution को enforce करने के लिए वो संविधान जो है वो एक guidelines जो है देश को चलाने की उसको enforce करने के लिए वो लोग चुने गए हैं representative बनाए गए हैं उसके बाद आता है टू रिस्ट्रिक्ट द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट हाँ जहां पर कुछ चीजें बुरी हो रही हैं उसको रिस्ट्रिक्ट करना जिस तरह हमारे देश में जो है जो ड्रग्स हैं वो चाहे सॉफ्ट ड्रग हो चाहे हार्ड ड्रग हो उन सब की जो सेल परचेज है वो यहाँ पर बैन कर दी गई है तो अब जैसे अपनी मेडिसिन है उनको छोड़ के वो चीजें यहाँ पर बताई गई है मैनी इंडियन फ्रीडम फाइटर्स वर क्वाइट इन्फ्लुएंस्ड बाय द रशियन इकोनॉमिक सिस्टम एंड बिलीव इन सोशलिज्म और कम्युनिज्म कहने का मतलब है जो हमारे इंडियन फ्रीडम फाइटर्स थे जैसे भगत सिंह जी हो गए या चंद्रशेखर आजाद हो गए महात्मा गांधी जी हो गए वो सारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे हमारे वो रशियन इकोनॉमिक सिस्टम को देखकर बड़े ही इन्फ्लुएंस रहते थे कि उनका सिस्टम कितना अच्छा है वहां पर सोशलिस्ट इकोनॉमी है वहां पर कम्युनिस्ट इकोनॉमी है वो चीजें यहाँ पर लाई जानी चाहिए While struggling for freedom, everybody dreamt of a country as a land of opportunities, a nation where every citizen would have equal opportunity and every citizen would be treated equally. A nation where there is no economic disparity, where economics and wealth are not concentrated in few hands. तो ये क्या कह रहे हैं वहां पर उस टाइम पर जब आजादी का टाइम था जब हमारा देश जो है वो कॉलोनाइज था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा या ब्रिटिश रूल के द्वारा तो उस वक्त ये सपना लिया गया था कि हम एक ऐसे देश की रचना करेंगे जहां पर जो एक देश ना होकर बल्कि एक अपॉर्चुनिटीज यानी कि जो आपके पास ऑप्शंस होते हैं उनका एक लैंड हो जहां पर हर सिटीजन जो है हर नागरिक जो है वो बराबरी से देखा जाए जहां पर उसकी बराबर इज्जत हो वैल्यू की जाए उसको एक एक नजर से एक समान नजर से वहां पर देखा जाए इनक्वालिटी ना हो इनकम डिस्पैरिटी यानी इकोनॉमिक डिस्पैरिटी ना हो उस तरह से एक जो हमारा भारत है उसको उसका सपना लिया गया था उसके बाद आता है इन नटशल दो फ्रीडम यानी कि जो हमारी आजादी के लिए जो लड़े थे उन्होंने ये मिलकर सपना देखा था कि हमारा जो भारत देश है वो ना सिर्फ एक देश बने बल्कि वो एक आम जनता का जो है एक ऐसी जगह बने जहां पर अपॉर्चुनिटीज हैं जहां पर ऑप्शंस हैं जहां पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं है उस तरह की चीजें यहाँ पर देखी गई थी All this is reflected in our constitution that not only includes fundamental rights but also directive principles which tells the state 
वट दे शुड डू फॉर द वेलफेयर ऑफ कॉमन मैन तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक्जैक्टली इन्हीं चीजों को ध्यान में रख करके ड्राफ्ट किया गया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कमेटी के द्वारा कि क्या चीजें होनी चाहिए क्या नहीं होना चाहिए और जो होना चाहिए वो ये मेक श्योर कर दे कि भाई जो हमारे देश का एक आम नागरिक है वो चाहे कितनी ही जो है डिस्पेरिटी में रह रहा हो वो डिस्पेरिटी जो है वो भाव जो है वो व्यक्त ना हो सके अगर वो है जो है जिस जो उसकी इकोनॉमिक सिचुएशन है वो बेशक कैसी भी हो लेकिन एटलीस्ट वो भाव जो है व्यक्त करने में ना दिखे उस तरह के जो है सपने लिए गए थे तो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीजें हैं जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमारे फंडामेंटल अधिकार हैं जो हर एक नागरिक के पास होते हैं राइट टू स्पीच इस तरह की चीजें वहां पर गिवन है और कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी हैं यानी कि कुछ ऐसे निर्देश भी हैं कि आपको उसी के हिसाब से अपना कार्य भार करना है Not only this, the Constitution also includes the duties of a citizen. तो एक आम इंसान की यानी कि एक आम नागरिक जो है जो भारतीय नागरिक है एक सौ छत्तीस करोड़ के अराउंड जो यहाँ पर लोग बसे हैं नागरिकता हासिल करे हुए तो उनको जो है किस तरह से बिहेव करना है वो उनकी ड्यूटीज क्या होनी चाहिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है बाकी नागरिक बाकी समाज को लेकर वो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा गया है The government, for instance, decides the legal framework of a business that is designed on the guidelines provided by the constitution. तो हमारा constitution जो है, वो क्या? वो अधिकार देता है हमारे parliaments को ऐसे acts बनाने के लिए, जो act किसी एक particular economic sector को guide कर सके, उसको उसके लिए एक directive principle, उसके लिए दिशा निर्धारण कर सके, जैसे हमारे constitution में parliament को power है कि companies act को draft किया जाए, उसको amend किया जाए time to time, तो वो companies act 2013 के हिसाब से हमारी companies, हमारे businesses run किए जाते हैं, उस तरह की चीजें हमारे constitution, हमारे संविधान में दी गई है टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन बिजनेस वी हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो पहले कॉन्स्टिट्यूशन का बिजनेस में यानी संविधान का एक बिजनेस के अंदर एक व्यवसाय के अंदर रोल समझने से पहले हमें यह समझना जरूरी है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है और पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ना समझ के अगर हम उसका सिर्फ प्रियम्बल समझ लेंगे तो हमें एक राइट right आइडिया हो जाएगा एक राइट right आइडिया एक डायरेक्शनल आइडिया हो जाएगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस चीजों पर फोकस करता है तो प्रियम्बल क्या होता है जो प्राइमा पेज होता है जो सबसे पहले आपको देखने को मिलता है जिसके अंदर बहुत क्लियरली लिखा होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया इस तरह की चीजें वहां पर आइए पढ़ते हैं उसको द प्रियम्बल को सारी चीजें देखो कितना अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपकी एस जो है वो हो रही है यहां पर आर कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, democratic, secular republic, and to secure all its citizens. So, यहाँ तक क्या कहने का मतलब है कि हम जो भारतीय लोग हैं, उन्होंने अपने आप को हम अपने आप को अपने देश को एक sovereign, socialist, यानी कि लोगों के वेलफेयर के लिए democratic, यानी सबको बराबर अधिकार मिलना चाहिए, proper elections के थ्रू लोग representative चुने जाने चाहिए, secular, यानी सभी जो धर्म हैं, वो निष्पेक्ष हैं, वो एक � आपस के अंदर दोबारा से इंटरेस्ट जुड़ेगा नेशनल इंटरेस्ट के लिए वो काम करेंगे एंड टू सिक्योर ऑल इट सिटीजन जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस दिया गया है लिबर्टी दी गई है यानी कि जस्टिस का मतलब क्या होता है उसको जो है प्रॉपर अगर कोई क्रिमिनल है तो उसको पेनलाइज किया जाएगा और जो अपना क्रिमिनल नहीं है उसको जो है इज्जत के साथ ट्रीट किया जाएगा सिमिलरली लिबर्टी का मतलब है आप अपने जो पक्ष हैं आप अपने जो विचार हैं वो बहुत बिना किसी रोक टोक के एक्सप्रेस कर सकते हैं जब तक वो किसी दूसरे का जो है भाव को खराब ना करे थॉट ऑफ एक्सप्रेशन बिलीव फेथ एंड वर्शिप यानी कि आपको कोई भी धर्म चुनने की इजाजत है कोई भी व्यवसाय चुनने की इजाजत है किसी भी व्यक्ति और व्यक्ति से बात करने की इजाजत है आपको तो अपने विचार व्यक्त करने की इजाजत है हर तरह की यहां पर आपको फ्रीडम यानी कि प्रोवाइड की गई है इक्वलिटी टू स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी यानी कि आपको जो है आपका स्टेटस चाहे कुछ भी हो और आपकी आपके पास अपॉर्चुनिटी चाहे कितनी भी हो और कितनी भी ना हो आपको जो है सभी नजरों में बराबर देखा जाएगा and to promote and promote among them fraternity ensuring the dignity of the individual and unity of the nation to aur un sab ke andar jo hai justice liberty aur equality ke through hum kya jo motive hamara kya rahega wo fraternity ko promote karne ka rahega ek patriotic feeling ko promote karne ka le rahega dignity promote karne ka rahega कि ये जो देश है ये आपका है और आप इस देश के एक डिग्निफाइड नागरिक हैं आपकी बराबर सबकी नजरों में आपकी इज्जत बराबर है आपको डिस्पेरिटी से नहीं देखा जाता आपको इक्वालिटी से ट्रीट किया जाता है आपको पूरा जस्टिस जो है वो मिलेगा अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है आपको पूरी लिबर्टी है अपने विचार व्यक्त करने की अपने धर्म को चूज करने की अपने व्यवसाय को चूज करने की अपने कार्य को करने की और इक्वालिटी है वो चीजें यहाँ पर बताई गई है इन आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस ट्वेंटी सिक्स डे ऑफ नवंबर नाइनटीन डू हेयर बाय अडॉप्ट एन एक्ट एंड गिव आर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन तो 26 नवंबर 1949 का वो दिन था जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को जो है अन कर दिया गया था और इसको जो है पब्लिश को जो है रिपब्लिक डे के थ्रू यानी 26 जनवरी के थ्रू वो मनाया जाता है उस तरह की चीजें यहाँ पर बताई गई है The word socialist and secular were inserted in the preamble through the फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट
दिसंबर दिसंबर 18 तो ये जो दो शब्द हैं कि सोशलिस्ट और सेक्युलर वो बाद में ऐड किए गए थे द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन्स विद वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू एंड एंड्स विद डू हियर बाय अडॉप्ट एन एक्ट एंड गिव अस दिस कॉन्स्टिट्यूशन दिस क्लियरली डिपिक्ट्स दैट पीपल आर द अल्टीमेट अथॉरिटी एंड सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो कहने का यहां मतलब क्या है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है यानी पहला शब्द है वो वी द पीपल से स्टार्ट होता है और खत्म कहां से होता है पीपल पे ही खत्म होता है कि हम अपने आप को ये कॉन्स्टिट्यूशन अब एनेक्ट करते हैं अडॉप्ट करते हैं तो ये चीज जो है कितनी अच्छी बात कही है यहाँ पर कितने अच्छे शब्दों के अंदर ये चीज व्यक्त की गई है ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो वी द पीपल यानी कि हम भारतीय नागरिकों से शुरू होकर भारतीय नागरिकों पर ही खत्म हो जाता है तो इस तरह की चीजें यहाँ पर दी गई है तो आइए देखते हैं द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव इट स्ट्रेंथ फ्रॉम द सोवरेनिटी ऑफ पीपल यानी कि लोगों के जुड़ाव लोगों के आपस के अंदर जो संबंध है हमारे भारतीय होने का जो एक गर्व है गौरव है उनको जोड़ता है उनको जो उनसे जोड़ने से जो भाव व्यक्त होता है वो हमारा भारतीय संविधान बनता है As all governmental organs and institutions, one their origins to the sovereignty of the people, they cannot enjoy unlimited powers. पावर्स तो ये कहने का मतलब है कि पावर्स दी गई है राइट दिए गए हैं जस्टिस प्रोवाइड किया जाएगा सोवरेनिटी है इक्वालिटी है लेकिन ये भी इंश्योर किया जाता है एट द सेम टाइम कि इन चीजों को जो है लॉ एंड ऑर्डर के थ्रू ही एनफोर्स किया जाए कोई इन चीजों का गलत इस्तेमाल ना कर ले जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है आप उसका जो भाव क्या लेते हैं कि मैं किसी को गाली देना चाहूं तो मैं गाली दे सकता हूं नहीं उसका वो भाव नहीं है आप अपने विचार व्यक्त कीजिए और वो विचार आप तब तक उस लिमिट में उस दायरे में रहकर व्यक्त कर सकते हैं जब तक वो सामने वाले व्यक्ति का या जो आपके सुनने वाले हैं लिसनर्स हैं उनका इंटरेस्ट को हर्ट नहीं कर रहा उस तरह की चीजें यहां पर दी गई हैं। दे कैन एंजॉय ओनली सच पावर्स विच आर कंफर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन दो द पार्लियामेंट प्रोसेस द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन द पावर शेल शुड बी एक्सरसाइज इन सच अ मैनर दैट द फ्रेमवर्क ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अब्रिज्ड और डिस्ट्रॉयड कहने का मतलब है कि पार्लियामेंट जो है यानी कि हमारी जो पार्लियामेंट है हमारी जो सभा है उनको ये राइट right दिया गया है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर टाइम टू टाइम बदलाव कर सकते हैं सिचुएशंस को मद्देनजर रखते हुए अब जैसे रिसेंट आपके आगे सबसे ज्यादा बड़ा एग्जांपल क्या था फॉर्म लॉज नए फार्म लॉज जो है वो एनेक्ट किए गए लेकिन किसान जो है वो प्रोटेस्ट पर उतर आए कि उनको जो है उनके अंदर जो उनके राइट है उनसे उनको राइट का छीना गया है उनको जो चीजें मिलनी चाहिए उनकी सिक्योरिटी को इंश्योर नहीं किया गया इस तरह की चीजें जो है उनकी खड़ी हो गई थी तो उन चीजों पर लेकर बहुत एक साल भर तक जो है बहस चली और फिर फाइनली वो फार्म लॉज जो है रिपील कर दिए गए तो इस तरह की चीजें हैं अब उनके ऊपर जब फार्म लॉज आए थे तो सिर्फ मुद्दा ये नहीं था कि भाई इनके अंदर जो है किसानों के हक जो है अधिकारों की बात है वो बात कुछ और भी वहां पर की गई थी जिस तरह से कि भाई जो एग्रीकल्चरल से रिलेटेड यानी कि जो हमारा फार्म है फार्मर है उससे रिलेटेड जितने भी नियम है वो हमारे जो स्टेट लिस्ट है यानी कि तीन लिस्ट होती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक यूनियन लिस्ट होती है उस लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट्स दिए गए हैं वो उन पर जो नियम है कानून है वो सिर्फ हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है लगा सकती है और उसके बाद आती है हमारी स्टेट लिस्ट जिसके अंदर जो नियम जो कानून बनाने हैं वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट लगा सकती है फिर आती है कंकरेंट लिस्ट जिसके अंदर जो है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर कानून बना सकती है तो मुद्दा ये खड़ा हो गया कि जो फार्मर्स की जो फार्मर से रिलेटेड या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से रिलेटेड जितने भी मुद्दे हैं वो एक स्टेट लिस्ट का मुद्दा है तो उसके ऊपर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट बिना स्टेट की उसके जानकारी के या बिना स्टेट की रिकमेंडेशन या सजेशन से या उनसे मिले किस तरह से ये लॉज पास कर सकती थी लेकिन बाद में जब उसका गहन जो है इन्वेस्टिगेशन किया गया तो ये पता चला कि नहीं वो स्टेट लिस्ट का ही नहीं वो बल्कि कॉन्करेंट लिस्ट का भी एक हिस्सा है जिसके अंदर यूनियन गवर्नमेंट और पब्लिक जो स्टेट गवर्नमेंट है यानी कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही लॉज कानून बना सकती है तो उस एक्ट उस आर्टिकल के थ्रू जो ये आर्टिकल ये बताता है कि हम कॉन्करेंट लिस्ट में जो यूनियन गवर्नमेंट की यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स निर्धारित करता है कंकरेंट लिस्ट में दिए गए किसी सब्जेक्ट को लेकर तो वो ये बताता है कि हाँ कोई जो कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है जो कि एग्रीकल्चर भी है या एजुकेशन भी है उसको लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो खुद भी बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी चाहे तो खुद बना सकती है कोई भी कानून या नियम तो इस तरह की चीजें जो है टाइम टू टाइम यहाँ पर मुद्दे खड़े होते रहते हैं For the economic point of view, the word socialist that was inserted through the फॉर द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू द वर्ड सोशलिस्ट दैट वॉज इंसर्टेड थ्रू दर्टी सेकंड इज अटिकल इम्पोर्टेंट तो सोशलिस्ट का जो शब्द है उसका जो मतलब है वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है वो बड़ा ही जरूरी है समझना इट मैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसी ऑफ द स्टेट एंड गाइड गाइड्स द स्टेट इन मेकिंग लॉज दैट अटेन अ सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ द सोसाइटी यानी कि उसके अंदर कुछ इस तरह के नियम
1991 यानी कि जो हमारा जिसके अंदर हमारी लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसीज आई थी उससे पहले जो हमारी कुछ बहुत सारे सेक्टर्स थे चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो चाहे वो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर हो चाहे वो रेलवे सेक्टर हो चाहे वो हमारा रोड नेटवर्क हो यानी कि ट्रांसपोर्टेशन वो सारे जो है वो पब्लिक यानी कि गवर्नमेंट के अंडर जो है कंट्रोल किए जाते थे रेगुलेट किए जाते थे तो नाइनटीन तक यानी कि कहने का मतलब है वो नाइनटीन से लेकर नाइनटीन के बीच में जो यहाँ पर गवर्नमेंट का एक्सेस कंट्रोल था वो भी कॉन्स्टिट्यूशन यानी हमारे संविधान ने ही एनेक्ट करके दिया था उसी में उस चीज के बारे में बताया गया था इंडियन सोशलिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम द वेस्टर्न टाइप ऑफ सोशलिज्म व्हिच इन्वॉल्व्स नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल मींस ऑफ प्रोडक्शन एज इंदिरा गांधी जी एक्सप्लेन वी हैव ऑलवेज सेड दैट वी हैव आवर ओन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म we will nationalize the sectors where we feel the necessity just nationalization is not a type of socialism kehne ka matlab ye hai ki jo hamara indian socialism tha wo is tarah ka tha wo mixed type ka tha jahan par privatization ki zarurat hogi wahan par cheezon ko privatize bhi kiya jayega aur jahan par socialism yani ki jahan par logo yani public interest ke liye public ke जहां पर पब्लिक का जो है इन्वेस्टमेंट की जाएगी यानी पब्लिक सेक्टर्स जिनको बोला जाता है आज के टाइम में जिसके अंदर गवर्नमेंट का 51 परसेंट स्टेक रहता है वो उस तरह में वहां पर भी अगर जरूरत होगी तो वहां पर गवर्नमेंट भी अपना पार्ट प्ले करेगी और अगर किसी सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन की जरूरत पड़ती है तो वहां पर प्राइवेटाइजेशन भी की जाएगी तो उस तरह की चीजें यहाँ पर बताई गई है देर फॉर वाइल्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डजेंट अबॉलिश प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑल टूगेदर इट सीक्स टू पुट इट अंडर रिस्टेंट सो दैट इट मे बी यूज फॉर पब्लिक बेनिफिट तो इस तरह की बातें यहाँ की गई श्री जवाहरलाल नेहरू जी इंडिया फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है डिक्लेयर the socialist pattern of society and not socialism yani ki society ka socialist pattern hona chahiye na ki ek entire nation ko socialism ke andar le aana chahiye to hamara kehne ka overall matlab ab ye ho gaya in a nutshell agar main kahun ki hamara jo bhartiya socialism structure hai wo is tarah ka hai ki jahan privatization ki zarurat hai wahan privatization kari jaye aur jahan public sector yani ki government control ki zarurat hai wahan pe government control establish kiya jana chahiye aur wo hota bhi hai aapne dekha hai national मोनेटाइजेशन uh, पाइपलाइन जो है वो किस लिए लाई गई वो इसीलिए लाई गई क्योंकि अब जो है कुछ सेक्टर्स ऐसे गवर्नमेंट ने डिफाइन करे हैं जहां गवर्नमेंट किस जो है वो मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी या मैक्सिमम रेवेन्यू वहां से जनरेट करने में असमर्थ है इनसफिशिएंट है तो अब उस सेक्टर्स को प्राइवेटाइज किया जा रहा है ताकि उनसे प्रोडक्टिविटी निकाली जा सके उनके अंदर दोबारा री के जो है स्कोप जो है जनरेट किया जा सके तो वो हमारा सोशलिस्ट स्ट्रक्चर बन जाता है socialism to some people means distribution which means cutting off the pocket of people who have too much money and rationalization kehne ka matlab hai socialism ka jo western meaning hai wo ye hai ki jo ameer log hain unse paisa chheeno aur sab mein barabar barabar baant do both these are desirable objective but neither is by self itself socialism to ye dono desirable hai achhi baat hai zyada paisa hona bhi achhi baat nahi hai aur kam paisa hona bhi achhi baat nahi hai to ye cheeze hai lekin ye apne aap mein jo hai socialism ka apna प्योर कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलिज्म नहीं है एनी अटेम्प टू डिस्ट्रीब्यूट वेल्थ बाय अफेक्टिंग द प्रोडक्टिव मशीनरी इज अटरली रोंग टू डू सो वुड वी कनस इस तरह की चीजें जो हमारे नेहरू जी ने कही थी socialism is also also reflected in the fundamental rights and directive principles of the state policy mentioned in the constitution these directive principle have an everlasting and maximum impact on the economic policy of state yahan par state ka matlab koi rajya nahi hai yahan par state ka matlab bhartiya bharat varsh ki baat ki ja rahi hai state matlab ek position hamare india ki baat ho rahi hai to aap yahan par jo state ka matlab hai wo ye mat samjhiye ki haryana ya apna koi uttar pradesh ya rajasthan us tarah se rajya bhar ki baat nahi rajya bhar ki nahi pure indian state ki baat ki ja rahi hai and therefore have direct impact on every aspect of business whether it is scope of business where to invest supply of raw material level to kehne ka matlab hai jo hamara socialism ka structure hai jo socialism ka hamara meaning hamare constitution hamare samvidhan ne nirdharit kiya hai wo is tarah ka hai ki wo hamare fundamental rights duties directive principle har jagah jo hai dikhai deta hai mehsoos hota hai taki jo cheez jahan par zarurat hai wo wahi ho rahi ho aur jis cheez ko jo cheez jahan par access ki ja rahi hai exploitation ho rahi hai usko restrain kiya ja sake उसके बाद आते हैं अपने फंडामेंटल राइट पर यानी कि हमारे कानूनी अधिकार क्या है हमारे संवैधानिक अधिकार क्या है एक आम नागरिक के तो सबसे पहला है हमारा राइट टू इक्वालिटी तो आर्टिकल 14 जो है वो हमें बताता है कि द स्टेट शेल नॉट डिनाई एनी पर्सन deny to any person equality before law or the equal protection of within the territory of india kehne ka matlab hai ki jo state hai jo bhartiya state hai hamari wo kisi bhi ek nagrik ko uska haq lene se jo hai mana nahi kar sakti wo usko barabar samjhegi jaise baki nagrikon ko samjha jana chahiye aur usko barabar protection jo hai barabar jo uske upar niyam hai wo bilkul barabar tarah lagu kare jane chahiye article 15 prohibits discrimination on the grounds of religion race caste तो आपने आर्टिकल 15 करके एक मूवी भी थी 2019 या 20 में कहीं आई थी वो आपने नहीं देखी है तो आप जरूर मैं रिकमेंड करूंगा वो देखिए वो काफी अच्छी मूवी है उसके अंदर एक्टर जो है उनका नाम शायद आयुष्मान खुराना है आप देखिए उन मूवी को वो आर्टिकल जो 15 मूवी है वो एक्जैक्टली इसी टॉपिक के ऊपर बनाई गई है बहुत डीप थॉट जो है वो आपके अंदर इग्नाइट करती है तो कहने का मतलब आर्टिकल फोर्
states that no citizen shall on ground of religion, race, caste, sex, place of birth, residence or any of them ineligible for or discriminated against in any respect of any employment under the state. So, what does it mean? Here you are seeing that you have defined the article wise in what article is given. These are very important articles. As a general, if you are a Bhartiya Nagari, a resident of India, then you should know these things. It is very important to know these things. You should know these things in your constitution. So, what does it mean in article 14? Equality. Article 15 is our discrimination to abolish. Article 16 is in any employment area. यानी कोई भी सर्विस सेक्टर है कोई भी हमारा एम्प्लॉयमेंट सेक्टर है जहां पर लोग काम कर रहे हैं तो वो काम करने यानी कार्य करने वाले जो लोग हैं उनको किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन आप नहीं कर सकते उनको आर्टिकल 17 क्या कहता है अनटचेबिलिटी यानी कि जो अछूत समान था हमारा जो गांधी जी ने भी जिसको हरिजन के थ्रू जो है बॉलिश करने की कोशिश की गई थी वो चीजें यहाँ पर बताई गई हैं कि कोई भी लोग जो है क्योंकि आप उन सबको इक्वली ट्रीट कर रहे हैं तो अगर आप ए को छू सकते हैं तो आप बी को भी छू सकते हैं आप बी को अछूत नहीं समझेंगे तो उस तरह की चीजें यहाँ पर सब बताई गई है उसके बाद आता है आर्टिकल एटीन द स्टेट शैल नॉट कन्फेयर एनी अदर टाइटल एक्सेप्ट द मिलिट्री और अकेडमिक वंस नो इंडियन सिटीजन विल एक्सेप्ट एनी टाइट फ्रॉम अ फॉरन स्टेट तो इस तरह की चीजें यहाँ पर दी गई है कि जो आर्टिकल 18 है वो बताता है कि मिलिटरी और एकेडमिक्स को छोड़कर कोई भी जो और बाकी काम है उसके अंदर आपको जो है टाइटल नहीं दिया जाना चाहिए किसी भी तरह का वो जो है कि फॉरेन स्टेट से यानी कि कोई इंडिया के बाहर जो फॉरेन लैंड्स है वहां से भी आपको टाइटल जो है इशू नहीं करना चाहिए नो पर्सन हु इज नॉट एन इंडियन सिटीजन बट होल्ड एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द स्टेट विल एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम अ फॉरन स्टेट विदाउट द परमिशन ऑफ अ प्रेजिडेंट कहने का मतलब है कोई इंडियन सिटीजन नहीं है लेकिन वो किसी जो प्रॉफिट ऑफ ऑफिस है यानी कि एक बिजनेस रन कर रहा है एक फॉरन बिजनेस रन कर रहा है तो उसको बिना प्रेसिडेंट की परमिशन के लिए फॉरेन स्टेट से वो टाइटल ले सकता है क्योंकि ना तो वो इंडियन सिटीजन है वो यहाँ पर प्रॉफिट के लिए आया है प्रॉफिट कमाएगा और वापस चला जाएगा तो जहां से आया वहां से उसको टाइटल जो है मिल सकता है तो उस तरह की यहाँ पर बात बता दी उसके बाद हमारा आता है राइट टू फ्रीडम यानी कि फ्रीडम लिबर्टी उस तरह के राइट यहाँ पर बताए गए हैं फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन कि मतलब आपको अपना विचार व्यक्त करने का आपको अपने आप को एक्सप्रेस करने का पूरा फ्रीडम दिया जाएगा फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स कहने का मतलब है ये फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स ये जो हमारा आर्टिकल है ना नाइनटीन यही पीसफुल प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट है आप समझिए ध्यान एक बार इसको अपना जो है माइंड को ब्रोडन कीजिए जो पीसफुल प्रोटेस्ट का बार बार मुद्दा खड़ा हो जाता है ना हमारे भारतीय मीडिया के अंदर ये जो पागलों की तरह चिल्लाते हैं फायरिंग हो गई है ये हो गया है वो हो गया बैरिकेडिंग हो गई है तो वो चीजें कहाँ डिफाइन की गई हैं आर्टिकल 19 में डिफाइन की गई हैं और जब अगर आपके आगे कोई ये बोले कि भाई मैं तो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहा हूं तो आप समझ जाइएगा ये आर्टिकल 19 की बात हो रही है वो चीज यहाँ पर बताई गई है कि लोगों जुड़ सकते हैं इकट्ठा हो सकते हैं प्रोटेस्ट कर सकते हैं लेकिन पीसफुल होना चाहिए दूसरी चीज वहां पर आर्म्स यानी कि आपके हथियार आर्म्स का मतलब क्या हो गया आपके हथियार किसी भी तरह का हथियार जो है वो नहीं होना चाहिए फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन आपके ट्रेड यूनियन हो गए लेबर यूनियन हो गए वो फ्रीडम है आपको फ्रीडम टू मूव थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया आप इंडिया में कहीं पर भी जा सकते हैं आर्टिकल 370 के बाद अबोलिश होने के बाद आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी कहीं पर भी जाइए बिना किसी रोक टोक के फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया आप कहीं भी जाकर जो है रह सकते हैं आपके ऊपर किसी भी तरह के रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जाएगी फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस आप किसी भी तरह का बिजनेस कीजिए किसी भी तरह का ट्रेड कीजिए ऑक्यूपेशन करिए नौकरी करिए कुछ भी करिए आपको फुल फ्रीडम है उसके बाद हमारा तीसरा फंडामेंटल राइट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन यानी कि जो एक्सप्लोइटेशन की जाती है यानी कि जरूरत से ज्यादा कहीं पर काम किया करवाया जा रहा है आपको डांट मारकर काम किया करवाया जा रहा है आपकी इच्छा के खिलाफ जाकर आपसे काम करवाया जा रहा है उस तरह की चीजें जो है एक्सप्लोइटेशन के अंदर आती है तो ट्वेंटी आर्टिकल जो है वो बताता है द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट ट्रैफिक और इन ह्यूमन बींग्स बेगार एंड फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर तो ट्रैफिकिंग का क्या मतलब होता है जब आप जो है छोटे बच्चों को बेच देते हैं भीख मांगने के लिए उनके लीवर्स के लिए इस तरह की जो बुरी हरकतें हैं वो करना मना है उनसे जो है बेगार करवाना जो है मना है उनसे चाइल्ड लेबर जो कह सकते हैं वो चीज करवाना मना है फोर्स लेबर करवाना मना है आप किसी को उसकी इच्छा के खिलाफ जाकर जो है उनसे काम नहीं करवा सकते ऐसा नहीं है कि जैसे मूवीज में आप देखते हैं कि उसको दो हंटर मारे और उसको काम करने पर लग गया और वो चीज नहीं होती है आप वो एक्सप्लोइट कर रहे हैं वो एक्सप्लोइटेशन की अगर आपकी कंप्लेट हो जाती है तो आपके ऊपर भारी कॉन्स्टिट्यूशनल पेनल्टी लग सकती है दिस आर्टिकल मेक्स द सेलिंग एंड बाइंग ऑफ मैन एंड वुमेन जो मैंने आपको बताया जो खरीद बेच चलती है छोटे बच्चों की खासकर की जाती है लेडीज की की जाती है वो सब आपको जो है पता होगा इन चीजों के बारे में बताने की भी आवश्यकता नहीं तो वो चीजें यहां पर बता दी गई है आर्टिकल 24 का मतलब कहता है 14 साल से छोटे बच्चे जो है वो किस
मस्जिद जा सकता हूँ मैं जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकता हूँ कोई मुझे मना नहीं करेगा मेरे को जो मैं जाऊँगा तो वो मेरा अच्छे से वहाँ स्वागत करेंगे बल्कि वो ये चीज से खुश होते हैं कि कोई दूसरे धर्म का जो है हमारे धर्म में आकर श्रद्धा प्रकट कर रहा है जो उस तरह की चीजें जो है वो की जाती हैं तो वो चीजें यहाँ पर बताई गई हैं कि एक इंसान जो है उसका जो धर्म है उसका रिलीजन है जो उसके बिलीव है जो उसके फेथ है वो उसका पर्सनल मैटर है और इस पर्सनल मैटर को लेकर कोई दूसरा उसको जो है फोर्स नहीं कर सकता आपने बहुत जगह न्यूज सुनी होगी अभी रिसेंटली तमिलनाडु में भी एक केस आया था जब तमिलनाडु क्या इस तरह की बहुत और जगह भी ऑल ओवर इंडिया से धर्म परिवर्तन को लेकर बहुत मुद्दे खड़े हुए रहते हैं कभी कुछ हो गया कभी हिंदू को मुस्लिम्स में कन्वर्ट करवा दिया कभी मुस्लिम्स को हिंदू में कन्वर्ट करवा दिया जबरदस्ती कभी क्रिश्चियंस को हिंदू में कन्वर्ट करवा दिया इस तरह की हरकतें जो है वो चलती रहती है लेकिन हरकतें करना जो है बिल्कुल भी अलाउड नहीं है प्रोहिबिटेड है और अगर ये आप पकड़े जाते हैं करते हुए तो आपके ऊपर बहुत बड़े लेवल की जो है कार्यवाही की जाएगी और आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी और आपको जेल भी हो सकती है होती हो सकती है क्या होती ही है इस तरह की चीजें हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट हर किसी को पढ़ने का अधिकार है एजुकेशन का राइट सबको है हर किसी को कल्चर जो है अपना कल्चर जो है वो पूरा करने का उस कल्चर का भाग बनने का वो अधिकार दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड स्पेशल प्रोटेक्शन टू द माइनॉरिटीज बिल्कुल सही बात है रिजर्वेशन के थ्रू जो है माइनॉरिटीज को आ, उनके राइट प्रोवाइड किए गए हैं आर्टिकल ट्वेंटी और थर्टी ऑफ पार्ट थ्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी टू द माइनॉरिटी कल्चर एंड एजुकेशन राइट यानी कि जो लोग जो ऐसा समूह समाज का हमारा जो इन चीजों से वंचित रह गया है जिन चीजों को जो इन चीजों से दूर रह गया एक एजुकेशन आपकी ऐसी चीज है जो सबका अधिकार है और अगर ऐसा अधिकार जो सबके लिए है और आप कोई उसको एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी या ग्रुप ऑफ पीपल इन सोसाइटी वो उस अधिकार से वंचित रह जाते हैं तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन अपने अंदर लेता है उस, उसको उसको एंश्योर करता है कि कोई भी जो है चाहे वो कोई में चाहे सौ में से एक बंदा भी जो है अगर माइनॉरिटी है या वो कम है तो उसको जो है पूरे अधिकार मिलने चाहिए वो भी एजुकेशन को एक्सेस कर सकता है और वो भी उस कल्चर का भाग बन सकता है जिस कल्चर में वो एक्सिस्ट कर रहा है तो इस तरह की चीजें यहाँ पर बता दी गई है उसके बाद आते हैं राइट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कहने का क्या मतलब हुआ जो रेमेडीज है यानी कि अगर आपके साथ कोई गलत काम हुआ है आपके साथ कोई क्राइम हुआ है तो आप और अगर विक्टिम है किसी चीज के किसी क्राइम के या किसी किसी भी चीज के जो ऊपर आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट यहाँ पर दिए गए हैं उनमें से किसी का भी एक्सप्लोइटेशन आपके साथ हुआ है और आप उस चीज के उस एक्सप्लोइटेशन के विक्टिम है तो आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का जो है राइट है आप जाइए कोर्ट में जाइए पुलिस को कंप्लेट कीजिए आप जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाइए वहां अगर आपका केस नहीं सुना जाता तो आप हाई कोर्ट में जाइए और अगर जो पब्लिक केसेज है मोस्टली हाई कोर्ट तक रह जाते हैं और जो इंटरप्रिटेशन बेस्ड केसेस हैं जहां पर लॉ की जो डेफिनेशंस हैं उसको अगर बदला जाएगा तो वो कैसे जो है सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं उस तरह की चीजें जो यहां पर बता दी गई हैं उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज हम हमने ये तो देख लिया कि हमारे संवैधानिक अधिकार क्या है क्या क्या हमको पावर्स दी गई हैं क्या क्या हमको जो है चीजें करने की परमिशन दी गई है क्या क्या हम कर सकते हैं अब हम ये भी देख लेते हैं कि हमारी जिम्मेवार क्या है क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम जो है अधिकार लिए जा रहे हैं और बदले में हम कुछ सोसाइटी को दे नहीं रहे हैं नहीं नहीं आपको जो है सोसाइटी के पार्ट है तो आपकी जिम्मेवारी है कि वो सोसाइटी भी आपका पार्ट बने और आप उस सोसाइटी में उतनी ही जिम्मेवार के साथ अपने कार्य करें जिस जिस जिम्मेवार के साथ वो सोसाइटी और ये कॉन्स्टिट्यूशन आपके लिए काम कर रहा है टू अबाइड बाई दी कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल एंड सबसे पहला तो यही है कि भाई जो राइट्स आपको दे रहा है जो आपको ये पावर्स दे रहा है जो कॉन्स्टिट्यूशन है आपको उसके नियम के अधिनियम चलना पड़ेगा यानी कि आपको अधीन चलना पड़ेगा यानी कि आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स मिले हैं आप उन्हीं के दायरे में रहकर अपने काम करें उन्हीं के दायरे में रहकर आप चीजों को एक्सेस करें द नेशनल फ्लैग की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी जो हमारा भारतीय फ्लैग है उसको ट्राई कलर जिसको बोलते हैं उसकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी और नेशनल एंथम जब भी बजेगा आप उसको प्रॉपर रिस्पेक्ट के साथ सुनेंगे अटेंशन अटेंड करेंगे और जो है आप जो पोज डिसाइड किया गया उसका बिल्कुल एकदम जो स्ट्रिक्टली खड़े होने का वो आप फॉलो करेंगे और यहां पर बात ना धर्म की आएगी ना आपके बिलीव्स की आएगी अगर नेशनल एंथम की बात है नेशनल फ्लैग की बात है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात है और अगर आप भारतीय नागरिक हैं तो आपके ऊपर वो बिल्कुल बराबरी से जो है लागू किया जाएगा ऐसा नहीं है कि आप ये बहना मार दें कि भाई मैं किसी और धर्म का इंसान हूं मुझ पर नेशनल नहीं नहीं नहीं, नहीं ये बहुत गलत सोच है ये लोग करते हैं कोई और वो बहुत दिक्कत में वहां पर फंस जाते हैं आप आपको मैं ये बात बता रहा हूं आप इस चीजों को ध्यान रखा कीजिएगा To cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle of the freedom. तो बिल्कुल सही बात है जो ideas थे हमारे जो freedom fighters थे जिनकी वजह से या जो नेहरू जी थे जो हमारे कांग्रेस पार्टी थी जिनकी आज इतनी जो है ये Uh, मैं कहना नहीं चाहता बट जो भी है आज जो है आज
उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए आपको यू शुड बी थैंकफुल टू देम इन इवन अगर उन्होंने एक परसेंट का भी वहां पर आपको योगदान दिख रहा है कि उन्होंने दिया है तो यू शुड बी थैंकफुल टू देम कि भाई उनकी वजह से ही आज हमारा देश जो है डेमोक्रेटिक देश बन पाया है उनकी वजह से ही हमारे देश में ये सोशलिस्ट कल्चर है ये पॉलिसीज है ये सारी चीजें जो आज हमको मिल रही है ये एम्यूनिटीज जो है ये पिछले चार पांच साल में नहीं आई है ये इंडिपेंडेंस के बाद से इमीडिएट स्टार्ट कर दी गई थी तो यू शुड बी होल हार्टेडली थैंकफुल टू द पार्टीज टू द नेशन टू द फ्रीडम फाइटर्स टू एवरीबडी दैट वॉज इन्वॉल्व इन एंश्योरिंग द फ्रीडम ऑफ आर नेशन द फ्रीडम ऑफ आर पीपल कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स तो उन चीजों को जो है आपको थैंकफुल होना चाहिए टू अपहोल्ड एंड प्रोटेस्ट द सोवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया आपको जो है भारतीय अगर नागरिक है तो आपकी ये जिम्मेवारी बनती है कि आप जो है सोवरेनिटी यानी कि अपने समाज की रक्षा करें उसको जोड़ के रखें और हमारे भारतीय जो भारत है हमारा जो देश है हमारा इतना बढ़िया देश है जो उसकी इंटीग्रिटी उसकी यूनिटी को बना के रखें टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस वेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो इन केस ऑफ एमरजेंसी आपने देखा होगा कि जब इमरजेंसी होती है कोई कोई युद्ध हो जाता है जब आपको आ, क्या नाम है किसी नेशन के साथ चाइना के साथ तो उस समय पर क्या होता है ना उस समय पर आर्मी के जैसे हमारे पास आर्मी के मान लीजिए दो लाख आदमी हैं बीएसएफ के और एक डेढ़ लाख हैं तो हमारे पूरे देश को जो है ना अब डिमांड आ सकती है कि भाई नहीं जो नौजवान हैं जो हमारे देश के जवान हैं जो बच्चे हैं जैसे मेरी आपकी उम्र के जो बच्चे हैं उनको भी फौज में उनको भी बंदूकें पकड़ाओ और उनको भी बॉर्डर पर लेकर जाओ और वो भी हमारे देश के लिए लड़ेंगे तो उस वक्त इस इमरजेंसी के केस में इस इमरजेंसी वॉर के केस में आपको जाना पड़ेगा आप वहां पर मना नहीं कर सकते आप अपनी इच्छा से जाइए नहीं तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनली लेके जाया जाएगा क्योंकि यहाँ पर आपकी ये ड्यूटी बनती है तो आप इसके अंदर फोर्सफुली की बात नहीं कर सकते इसके अंदर कोई कोई लीगल वो आस्पेक्ट है ही नहीं है आप या तो अपनी मर्जी से हाँ कर दे या आपको उठा के लेके जाया जाएगा इसको प्राइवेट बोलते हैं हम जैसे लोगों को जो प्रॉपर आर्मी के पार्ट नहीं है बट इमरजेंसी के केसेज में वहां पर वॉर के लिए तैयार खड़े हैं वहां पर तो उन चीजों को क्या बोलते हैं हम जैसे लोगों को क्या बोलेंगे प्राइवेट सोल्जर्स का नाम दे दिया जाएगा वो चीजें यहाँ पर बताया जा रहा है और इसके अलावा भी कोई नेशनल सर्विस है अगर की जा रही है तो वहां पर भी आप जो है भागीदार बनने की कोशिश किया कीजिए to promote harmony and spirit of common brotherhood and amongst all people of india ha bilkul harmony brother bhai chare ka jo hai bhav aap bana ke rakhenge to value and promote a rich heritage of our composite culture to hamara jo culture hai hamara jo indian culture hai wo kitna diverse hai uske andar hamare paas jo hai islamic culture ke elements bhi hai christianity ke bhi hai hindu hindu elements bhi hai aur kitne buddhism ke bhi hai sikhism ke bhi hai jainism ke bhi hai aap dekh rahe hain kitni disparity kitni diversity hai hamare culture ke andar to wo maintain rakhni hai aap usko promote karenge hamara heritage kitna जो है रिच है सोने की चिड़िया कहा जाता था हमारे जो है भारत देश को तो वो चीजें आप जो है प्रमोट करेंगे और उनकी इज्जत और रिस्पेक्ट करेंगे टू प्रमोट एंड इम्प्रूव नेचुरल हाँ आप जो भारत के नेचुरल रिसोर्स हैं आप अपने कोई भी हैं चाहे वन संरक्षण हो चाहे वाटर की सुरक्षा हो क्लीनिंग हो उस तरह की चीजें भी आप प्रमोट करेंगे साइंटिफिक टेम्पर ह्यूमनिज्म स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म तो इस तरह की चीजें आप करते रहेंगे तो ये सारी चीजें हमारे कहाँ दी गई है फंडामेंटल ड्यूटीज में उसके बाद आते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि वो नियम वो जो निर्धारित किए गए हैं जिसके हिसाब से जो है चीजें चलाई जाएंगी गवर्नमेंट जो है ये एक तरह से यू लगा लीजिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है ना वो हमारे गवर्नमेंट कोई भी गवर्नमेंट जब भी आती है चाहे वो कांग्रेस आए चाहे आप आए चाहे वो बीजेपी आए चाहे वो कोई और आए उनको इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पे साइन करना पड़ता है और उनको इन्हीं के हिसाब से जो है अपना पांच साल का जो उनकी कार्य वो होती है टाइम फ्रेम होता है उसके अंदर इस तरह से ऑपरेशन करने पड़ते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द इंडियन डील विद एवरी एस्पेक्ट ऑफ नेशनल लाइफ लाइक सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरनेशनल प्लेस एंड यूनिटी वेर स्कोप इज क्वाइट वास्ट तो इस तरह द स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल बिल्कुल सही बात है जो गवर्नमेंट आ रही है वो इन गाइडलाइंस को एनफोर्स करेगी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इट ऑल्सो मैं दैट इज प्रिंसिपल शुड ऑलवेज बी कैप्टन व्यू वाइल द लॉज आर टू बी एनेक्टेड एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज टू बी तो इन नियमों को भी ध्यान ध्यान में रखते हुए आप अपना जो लॉज हैं जो आप अपने अमेंडमेंट्स कर रहे हैं वो इन नियमों के ही अधीन करेंगे ये सारी चीजें जो है यहाँ पर आपको दी गई हैं आप इनको एक बार से खुद से पढ़ लीजिएगा मैं आज के लिए जो है ये टॉपिक यहीं समाप्त करता हूँ कुछ चीजें अगर मेरे को लगेंगी इंपॉर्टेंट आपको पढ़ानी है वो मैं खुद से पढ़ा दूंगा अदरवाइज ये सारी आपकी जो है एस एस टी सोशल साइंस का टॉपिक जो है वो चल रहा है इंपॉर्टेंट है हाँ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट नहीं है इतने डीप आर्टिकल्स तो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हाँ अगर आपकी जर्नल नॉलेज की बात है अगर आप अपने जो है एक अच्छा वक्ता बनना चाहते हैं कुछ अच्छी डिस्कशन का पार्ट बनना चाहते हैं तो वहां पर ये
आप ये पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा संविधान जो है वो कितना रिच है कंटेक्स्ट में अपने कितना यू ही नहीं वो दुनिया का सबसे बड़ा जो है कॉन्स्टिट्यूशन आपको ये बात शायद पता होगी कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है तो उस तरह की चीजें यहाँ पर बताई गई है तो ये पोलिटिकल इंस्टीट्यूशन दिए गए हैं लेजिस्लेटिव ऑर्गन क्या होते हैं राज्यसभा है लोकसभा है ये चीजें सारी यहाँ पर दी गई है एग्जीक्यूटिव ऑर्गन क्या होते हैं इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेजिडेंट वो सारी चीजें भी दे दी गई है जुडिशियल सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वो सब चीजें यहाँ पर दे दी गई है तो ये आपका जो है पूरा सोशल साइंस का टॉपिक बन जाता है आपने अपनी डेमोक्रेसी जो है वो यहाँ पर पढ़ डाली है तो आप इसको एक बार जो है खुद से अच्छे से रीड कर लीजिएगा इट रिक्वायर्स नथिंग मोर देन अ रीडिंग आप इसको खुद से रीड कर ले बस बात खत्म हो जानी है आपको जो है एक यूं लगा लीजिए आपकी एक जो रिविजन है आपने भारतीय संविधान को लेकर और भारतीय जो हमारा वो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है एक उसको लेकर एक रिविजन सी हो गई है आपकी जो आप अपने स्कूल्स में पढ़ते थे वो आपने एक बार से फिर से रिवाइज कर लिया जैसे आपने अपने टेली के चैप्टर के अंदर अगर आपने देखा हो तो हमने अकाउंटेंसी जो है एक बार फिर से रिवाइज कर दी थी वैसा ही फंक्शन इस चैप्टर का है कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा है उसकी क्या क्या जो है इम्प्लीकेशन है हमारे समाज के ऊपर लोगों के ऊपर और अल्टीमेटली वो लोग जो बिजनेस कर रहे हैं उसके ऊपर तो ये चीजें यहाँ पर दी गई है तो मैं आशा कर रहा हूँ कि आप इस चीज को खुद से रिवाइज करेंगे पढ़ेंगे मैंने आपको जो है चीजें समझा दी है कुछ बचेगा तो मैं आपको कल के लेक्चर में वो जरूर से करवा दूंगा ऐसा मत सोचिए मैं नहीं करवाऊंगा इसके अंदर मैं अभी बैठ के दोबारा से इसको और पढ़ूंगा कुछ मुझे लगता है आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट है आपकी नॉलेज के लिए रेलिवेंट है मैं वो कल जो है इनिशियली पांच दस मिनट में वो टॉपिक कवर करवा दूंगा तब तक के लिए अगर आपको मेरे लेक्चर पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और हम मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में मैं शाम को अकाउंटेंसी के पीवाई जो है वो लेकर आ रहा हूँ आज लेकर आऊंगा आप देख लीजिएगा छोटा सा बीस पच्चीस मिनट की वो वीडियो होगी देख लीजिएगा आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके एग्जाम जो है किस तरह से आएंगे आपको किस तरह से पेपर को अटेम्प्ट करना है बस इतनी चीजें जो है ध्यान रखनी है और मिलते हैं हम अपने कल के लेक्चर में सुबह धन्यवाद